San Lucas 24, versículo 1 hasta versículo 12. Dice así, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas y los, a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, miren esto, les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, Pedro era el curioso, ¿verdad? Pedro era el que siempre hablaba, siempre metía la pata en la boca, y Pedro dice, no me voy a quedar con la duda. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar y mirar juntos este pasaje de esta manera. Gracias, Señor. Nuevamente por dejarnos estar aquí esta mañana, ya hemos sido bendecidos, Señor, con los cantos congregacionales, con la música especial, con poder recordar este día especial, Señor. Cada domingo venimos y la razón que nos reunimos cada domingo es para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria que nos dio sobre el pecado, sobre la muerte, por medio de Él vencer la muerte. Pero hoy en este día especial recordamos especialmente aquel día que resucitó, celebramos esa resurrección, celebramos esa victoria. Le pedimos que usted hable nuestros corazones en este momento, ayúdenos a dar atención y a permitir que usted nos hable. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Un hombre dijo lo siguiente. Dijo, si tú le dices a alguien que hay 482 billones, 327 millones, 945 mil, 327 estrellas en el universo, son capaces de creerte. Pero si pones un letrero en la pared, que la pintura está mojada, que no lo toquen, tienen que investigar por su propia cuenta. ¿Alguien ha experimentado eso? O le dices al niño, no toques eso. ¿Y qué quiere hacer? Tocarlo. Esta mañana no es para enseñarnos que no toquemos pintura mojada, simplemente es para recordarnos que somos seres que tenemos tendencia a dudar. Nos gusta cuestionar las cosas. Nos gusta averiguar algo por nuestra propia cuenta. Muchas veces somos difíciles de que nos convenzan de algo. Son por naturaleza cuestionamos, por naturaleza dudamos, por naturaleza, tardamos en creerlo. No estamos aquí esta mañana para cuestionar o dudar la realidad de la resurrección de Jesucristo. La, re la resurrección de Jesucristo es lo que separa a Jesucristo de cualquier otro que se ha proclamado Dios. A través de los siglos se han levantado muchos, se han levantado muchos antes de Cristo, se han levantado muchos después de Cristo, que han declarado ser cierto tipo de profeta, han declarado tener una, una habilidad específica, han declarado ser Dios, han declarado ser el Mesías, pero algo tienen todos ellos en común, han muerto y se han quedado muertos. 
Antes de que Cristo resucitara, hubieron otros que resucitaron. Cristo mismo resucitó a Lázaro. Cristo mismo resucitó a otros que habían muerto. En el Antiguo Testamento habían resurrecciones de entre los muertos. Pero una diferencia hay entre la resurrección de Cristo y todas las otras resurrecciones. Todos aquellos que resucitaron volvieron después a morir. Lázaro resucitó cuando Cristo dijo, ven fuera. Pero Lázaro volvió a morir. La diferencia entre Jesucristo es que Él resucitó y Él sigue vivo. Eso es lo que nos da la esperanza de que nosotros vamos a tener vida eterna porque Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él murió y dio su vida como era necesario que lo hiciera para nuestros pecados, pero Él resucitó. No vamos a entrar en muchos detalles esta mañana, pero no podemos hablar de la resurrección de Cristo sin mencionar su muerte. Cristo fue traicionado por uno de los suyos, siendo Judas Iscariote. Fue falsamente acusado por los judíos. Después Pilato, el, el encargado romano que tenía la autoridad de poder darle muerte a Cristo, no quería matar a Cristo. Tres veces quiso librar a Cristo. Dijo, este hombre es inocente. No le hallo falla. Se maravillaba de que le preguntaba a Cristo que se defendiera y, y Cristo no se defendía. Puede imaginar cualquier otro hombre estando enfrentando la pena de muerte, estaría tratando de defenderse a toda causa, pero cuando Pilato le decía, respóndeme, te, te acusan de que tú dices que eres un Dios, te, te acusan de que tú quieres vencer a Roma, te acusan de esto, dime tu respuesta. Jesús se quedaba callado y Pilato se quedaba maravillado de que Jesús no hablaba. Jesús no hablaba porque Jesús no tenía por qué defenderse. Jesús tenía que morir. Jesús no quería que Pilato lo soltara. Jesús sabía que era parte del plan de que Pilato decidiera matarlo. Pero los judíos gritaban cuando Pilato le quiso dar a Barrabás. Los, los judíos gritaron, sea crucificado, sea crucificado. No fueron los asesinos, los ateos o las rameras de la sociedad judía que querían crucificar a Cristo. Fueron los líderes religiosos. Los líderes del judaísmo que habían tenido su tradición y su religión, este hombre Jesucristo vino y enseñando la verdad iba en contra de las enseñanzas de su religión y ellos son los que rogaron a Pilato y convencieron al pueblo que pidieran que Cristo fuera crucificado. Entonces ese día lo hicieron así, le pusieron la corona de espinas, lo golpearon con un palo para que penetraran esas espinas en su piel sin duda su cara y todo su cuerpo lleno de sangre. Le dieron 39 latigazos en la espalda. Lo escupieron en la cara. Dice que había una compañía de soldados romanos. Una compañía era una gran cantidad de soldados. Dice que pasaba cada uno burlándose de él, escupiéndole en la cara. Y no quiero ser grosero esta mañana, pero nada más imagínese. En la cara de nuestro Salvador. Hombres bruscos, rudos duros. Cristo que no había dañado a nadie. Solo había sanado, solo había curado, solo había hecho milagros, solo había vivido la vida perfecta que nadie somos capaces de vivir. Y así lo maltrataron, lo desnudaron, le hicieron cargar su cruz. Otros, otros de los evangelios nos dicen que Simón le ayudó a cargar su cruz, una cruz muy pesada. La llevó al monte Calvario, ahí mismo le pusieron los clavos en las manos y en los pies. Le dieron de beber vinagre. Se burlaron de él, que era el rey de los judíos, por eso era la corona de espinas. Le abrieron su costado con la lanza. Avergonzaron como los romanos podían, sabían avergonzar a Cristo. La crucifixión era una muerte tan severa que era ilegal que un ciudadano romano sufriera la crucifixión. No importa qué mal hiciere, no podía ser crucificado. La crucifixión solamente era la muerte que le daban a los pueblos a los cuales ellos oprimían, uno de ellos siendo los judíos. Entonces, así le hicieron a nuestro Cristo. Aún así, Cristo ahí colgado gritó, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eh, no le quitaron su vida, Él entregó su vida. Él entregó su vida para que todos nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. 
Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos de los grandes pecados que hemos cometido. Cubrimos Mateo 27, esta semana fui a la cárcel, todos los jueves voy a Cleveland County, tenemos un estudio bíblico con un grupo de soldados, de, de soldados, de presos hispanos, federales, y leímos, dije, Semana Santa, vamos a leer lo de la muerte del Señor Jesucristo, y, y hablamos acerca de todo eso, y les dejé bien claro, tenemos algunos ahí que todavía batallan para entender la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo, y les dejé bien claro, les dije esto, si pudiéramos ser salvos por medio de nuestro bautismo, o por medio de nuestras obras, o por hacer algo nosotros, Cristo no hubiera tenido que experimentar todo lo que experimentó. Él experimentó eso porque yo no puedo salvarme. Yo merezco eso. Yo merezco estar desnudo, colgando, azotado por el pecado que yo hizo. Yo merezco que Dios me dé mi espalda como se lo dio a Cristo en ese día que se oscureció desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde y Cristo gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ese momento, el más vil, más peor que, que le escupan en la cara, más peor que la desnudez, peor que los 39 latigazos y peor que la corona de espinas, era Cristo colgando ahí y Dios teniendo que darle su espalda a su propio Hijo porque tu pecado estaba sobre Él y mi pecado estaba sobre Él. En ese momento Dios tuvo que darle la espalda a Cristo, el que nunca pecó, porque mi pecado estaba colgado sobre Él en esa cruz. Y el tuyo también es una ofensa, es un insulto al sacrificio de Cristo que cualquier religión te enseñe que tú vas a salvarte. Porque si tú te vas a salvar, Cristo no hubiera tenido que experimentar toda esa deshonra. Lo experimentó porque no te puedes salvar. Tú no eres capaz de salvarte a ti porque tu pecado merece un castigo delante de Dios. Pero Cristo en esa cruz cargó ese castigo mío y tuyo en Él mismo. Por eso nunca dejemos de darle gracias. Nunca. Ayer me senté en la mañana a cortarme el pelo. Dije, es domingo de resurrección, el pastor no debe de andar greñudo. Me senté ahí en Great Clips de la 104 y estaba en una mesa que ahí corta, me agarró y después al lado estaba otra, no sé si es de Vietnam o otro lugar, y llegó otro señor gringo como de unos 30 años y, y le dijo a la señora, como siempre te preguntan, no saben qué decir, ¿tienes grandes planes para el weekend? Y dijo él, no, pues es Easter. Dijo, oh, sí, Happy Easter. Y, y dijo él esto. Dijo, nunca he entendido lo que es Easter. Dice, era, sin duda, como unos 30 años. Dijo, sé que tiene algún propósito religioso, pero también sé que hay un bunny, conejo. Y también sé que hay huevos, pero los conejos no ponen huevos. Entonces dijo, yo no sé para qué, sister, nomás sé que es algo que festejan y pues mi mamá me regala chocolate. Y en un momento me quedé así. Me hubiera quedado con la boca abierta, pero no me gusta comer pelo, entonces la cerré. Se me hace difícil pensar que una persona que vive en nuestro país, que tiene ya tantos años, no tiene ni siquiera una idea de lo que se trata el domingo de la Pascua. O en español llamamos el domingo de la resurrección. Es el día que celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos su victoria. Después que él murió, nos cuenta la Biblia que un judío le pidió su cuerpo. Tenía una sepultura nueva que nunca se había usado y pensó que él era digno de una buena sepultura. Entonces pusieron su cuerpo en esa tumba, lo cerraron con una piedra. Los líderes judíos pidieron que pusieran guardias ahí. Cristo había dicho que él iba a resucitar, dijo Cristo en Mateo 12, 40, no tiene que ir ahí, pero dijo esto, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Pero no es el propósito de la mensaje esta mañana, pero por eso no celebramos Viernes Santo, porque Cristo es imposible que estuviera muerto el viernes. Cristo dijo que iba a estar en la tumba tres días y tres noches, y sabemos que cuando llegaron las mujeres, muy de mañana, de madrugada al domingo, la tumba ya estaba vacía. No importa cómo hagas tu matemática, si Cristo murió el viernes y salió el domingo, Él no estuvo en la tumba tres días y tres noches. 
Entonces, o Cristo mintió o Cristo no murió el viernes. Ya usted escoge cuál de las dos quiere creer. Yo voy a creer que Cristo no mintió. Entonces, él dijo que iba a resucitar. Él resucitó durante la noche del sábado mientras los guardias romanos cuidaban la tumba. Él sí murió, él sí resucitó, él sigue vivo y tenemos la esperanza que porque seguimos a un Dios vivo y servimos a un Dios vivo, nosotros también podemos vencer la muerte y tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero sus primeros discípulos no fueron tan prontos en creer. No vamos a ver todo el pasaje otra vez, pero nos dice que las mujeres llegaron a la tumba, nos dice que cuando llegaron vieron la piedra, la piedra removida, entraron a la tumba, la vieron vacía, se asustan que qué hará pasado con Cristo, llegan unos ángeles en el versículo 5 y, y le dicen que Él no está. Y si miran versículo 5, dice, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, ahí mismo los ángeles pronunciaron, nadie ha robado el cuerpo, nada malo le ha pasado a Jesucristo, sino que Él ya no está muerto, Él está vivo. Ahora, ellos lo vieron morir, lo vieron cuando lo bajaron de la cruz, lo vieron cuando estaba sepultado, quizás habían ido los otros días también, habían removido la piedra, habían dejado que entraran con especies, para eso iban a la tumba, iban a la tumba para entrar a poner especies sobre el cuerpo, era una manera de cuidar el cuerpo en los primeros días que estaba enterrado, entonces ellos quizás el viernes y el sábado en la mañana habían ido a la tumba y otra vez van como las otras mañanas, pero ahora está vacío y ahora el ángel dice que él está vivo. Pero esto, quiero, quiero que me siga, es algo que no debería de haberle sorprendido. Miren versículo 6. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora, aquí les dice el ángel, acuerden lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Ahora, cuando tú estás leyendo tu Biblia y ves ese pasaje, lo que te, te da ganas de hacer es preguntar, ¿qué les dijo? Bueno, Lucas 18, no tienen que ir ahí, pero Lucas 18, 31, Cristo dijo esto. Tomando Jesús a los doce, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día, que significa al acabar el tercer día, resucitará. Cristo había dicho que iba a resucitar. En Lucas 9.22, no vamos a ir ahí, pero también les había dicho que era necesario que muriera y que iba a resucitar. Entonces las mujeres, ahora que el ángel les dijo que, que Jesús había resucitado, van corriendo para con los once apóstoles, porque Judas ya se fue, ya se mató, ellos llegan a contarle a los apóstoles, entran corriendo a decirle, Jesús ha resucitado, Él ya no está muerto, Él vive, Él está, Él está vivo. Entran a decir a los apóstoles y la reacción de los apóstoles, escúchame, es como que, gloria a Dios, aleluya, Jesucristo está vivo. Bueno, no, miren versículo 11. Nos dice el versículo 10, bueno, versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Llegan las mujeres, Juan, Jacobo, Andrés, Jesús está vivo. Cállense locas. ¿Cómo va a estar vivo? Está muerto, él se murió, nosotros lo vimos. Ahora, alguien aquí diría, bueno, pastor, pues no les creían, pues hay muchas veces que las mujeres cuentan mentiras. Por eso no las creen. O los hombres también, pues cuentan mentiras. Por eso ellos no les creyeron a unas personas, pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, quiero enfocarme aquí un momentito, porque... El que había dicho que iba a resucitar era Jesús. 
Jesús ya les había dicho, como en Lucas 18 y en Lucas 9, ya se los, ya se los dije, que Él iba a resucitar. Pero ahora que vienen las mujeres a decirles básicamente que las palabras de Jesús se han cumplido y que Él ha resucitado, ellos dudan, cuestionan, las acusan de hablar locura. Pedro al final corre a la tumba, nos dice Juan que él también corrió a la tumba. Y cuando llegan y la ven vacía, ahí creen. ¿Por qué me escuchan? Tuvieron que ver los discípulos la tumba vacía para creerlo, aunque Cristo les había dicho por lo menos en dos ocasiones que él iba a resucitar, pero aún cuando escucharon las nuevas, dudaron si la palabra de Dios era verdad o no. Les pareció locura. Después de haber estado con Cristo tres años y medio, Después de haber oído todas sus enseñanzas, después de haber recibido todos sus milagros, después de haber visto el poder de Cristo y todo lo que hizo cuando tomó esos panes y esos peces y alimentó a cinco mil, cuando sanó a cojos, cuando sanó a leprosos, cuando sanó a ciegos, cuando levantó a Lázaro de los muertos, ellos ya habían visto que Jesús tenía el poder de levantar gente de los muertos porque estaban ahí cuando la hermana de Lázaro dijo, Señor, ¿por qué llegaste tarde? Ya tiene cuatro días que murió nuestro hermano. Y Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y ahí sale Lázaro brincando de la tumba, quizás todo envuelto todavía, sale Lázaro vivo. Ellos estaban ahí. Pedro había caminado sobre el agua. Habían visto la tormenta horrible y Cristo nada más gritó, ¡Paz! Y la tormenta se convirtió en tenedidad completa. Ellos habían visto eso. Ellos habían visto todos los milagros que Jesús había hecho. Y aún así, escúcheme bien, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, dudaron. Pero no creo que podemos ser tan duros con los discípulos porque no son los únicos a través de la historia que han dudado las palabras de Cristo. Esté conmigo. No son los únicos a través de la historia que han dudado las palabras de Cristo o la palabra de Dios. Todavía batallamos hoy con lo mismo. Todavía batallamos hoy para tomar en serio lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Ahora, oh, espero que esta mañana no estoy entre personas que dudan su resurrección. Hay pruebas bíblicas que resucitó, se presentó a los discípulos en el aposento, se pareció a los dos que iban en el camino, nos dice que apareció a más de 500 una vez. Sabemos que la tumba de Cristo hoy día está vacía y Él realmente ha resucitado. Lo sabemos porque Dios lo dijo en su palabra. Hay pruebas históricas, hay muchas otras cosas, pero no necesitamos nada de eso, solamente podemos saber si Dios lo dijo, es verdad. Creemos eso. Pero somos culpables de dudar otras cosas de la palabra de Dios. También vivimos en una sociedad que duda de Dios y su palabra. Vivimos en un tiempo donde cristianos no llegan a donde Dios quiere que lleguen porque dudan de Dios y su palabra. Muchos de nuestros pecados son pecados que, que cometemos porque dudamos. Dudamos si Dios realmente puede cumplir. Dudamos si esto realmente es cierto. Puede haber gente aquí esta mañana que todavía no ha aceptado a Cristo porque duda el plan de Dios para salvación. Y quiero tratar eso brevemente esta mañana, pero eh, eh, la palabra de Dios es claro con el camino de salvación. Es claro, si yo le pregunto a usted esta mañana, si usted está seguro que usted va a ir al cielo, ¿cuál sería su respuesta? Si usted se fuera a morir mañana, que no lo deseamos para nadie y de ninguna manera lo profetizamos, pero si usted fuera a morir mañana, usted está seguro que iría al cielo. Ay, qué gente tan prepotente, dijeron amén. ¿Cómo saben ellos que van al cielo? Porque Cristo les prometió que van al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo en Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
Creer en el Hijo, ¿qué significa? Creer que el Hijo es el único camino al cielo. Si tú crees que tú vas a salvarte, comportarte bien, tú vas a salvarte con ir a una iglesia, tú vas a salvarte con dar dinero, tú vas a salvarte con tratar bien a la gente, tú no estás confiando en que Cristo es el camino al cielo. Creer en Cristo es creer que Él es el verdadero camino. Cristo mismo dijo en Juan 5.24, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo dijo eso. Que el que cree en mí no vendrá a condenación. ¿Condenación qué es? El infierno. Sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo pasó de muerte a vida? ¿Cuándo se bautizó? ¿Cuándo pasó de muerte a vida? ¿Cuándo se hizo comunión? ¿Cuándo pasó de muerte a vida? ¿Cuándo se hizo bautista? Pasó de muerte a vida cuando él creyó en Cristo. Que su muerte y su resurrección es lo único que lo puede salvar de la, de la pena del pecado. En ese momento, usted pasó de muerte a vida. Si usted nunca ha creído en Cristo, usted no ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa que está al lado de muerte? ¿Qué significa que cuando usted se muere, su alma va a morir eternamente en el infierno? Ahora, Dios no quiere que hagas eso. Por eso nos dice Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió y resucitó para que tú tengas vida eterna en el cielo con Él. Pero sabe que hay millones que lo dudan. Ay, ¿a poco? No puede ser tan fácil. Nomás con que yo crea en Cristo y ore y, y, y ponga mi fe en Cristo, ¿a poco nomás por eso me va a llevar al cielo? Es lo que dijo Cristo. Y es lo que dice el Padre. Cristo también dijo, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo tendrá un día vida eterna si se sigue portando bien. Dijo, el que cree en mí tiene. ¿En qué momento lo tiene? En el momento que cree. En el momento que cree, le es dado vida eterna. Es hijo de Dios. Bueno, pastor, pero yo no creo eso. Yo creo que si me porto bien, me, me voy a salvar y, 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 y pues yo voy a tratar de portarme bien. Bueno, Dios ya dijo que no te va a salvar por portarte bien. ¿Cómo? Bueno, déjame le leo Gálatas 2.16. No tienen que ir ahí, pero dice esto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Escuchen esto. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley, que es la ley, una referencia a la palabra de Dios, especialmente a la ley de Moisés. Donde dice esto, nadie va a ser salvo o justificado por medio de guardar la ley. Una, porque no lo puede guardar. Te pregunto, ¿cómo vas a ser salvo? No, pues yo trato de guardar los diez mandamientos. ¿Los guardaste? Ahora, si tú pudieras guardar todos los mandamientos, tú podrías salvarte. No se asusten. Es la verdad. Porque si tú no has pecado, de verdad nunca has pecado, tú no necesitas ser salvo. Si es así, quiero que me firmes todo lo que te mando. Pero Cristo dijo, no hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú has pecado. Entonces no guardaste los mandamientos. Entonces vas al infierno. A menos que aceptes. Y cuando crees en Cristo, Él te da vida eterna. Te perdona. Y tu sangre se cuelga en la cruz. Tu, tu pecado, perdón, se cuelga en la cruz. Tu pecado se cuelga en aquel que murió por ti. Porque murió para todos. Pero tienes que creer. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el problema es que todavía en el tiempo de hoy tenemos gente que duda si la palabra de Dios es verdad. No ha aceptado a Cristo porque religión y ellos mismos les han enseñado a creer algo en contra de lo que la Biblia dice. 
pero si quieres vida eterna tienes que creer en Cristo. Quizás también estás batallando con dudar de Dios y la habilidad que tiene de, de usarte. La habilidad que tiene de perdonarte, de restaurarte, de ayudarte a conquistar este vicio. De ayudarte a, a tener la fuerza para vivir como debes. Quizás estás batallando para dudar si seguir a Dios realmente vale la pena. Escúchame, dudamos de Dios para aceptarlo, pero ya que aceptamos a Cristo, Cristo tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero miles de cristianos, millones de cristianos, sígame, nunca llegan a donde Dios quiere que lleguen, porque toda la vida están dudando si el plan de Dios verdaderamente ha cambiado. Miran su situación, miran lo que saben que Dios quiere para ellos y dicen, se me hace que esto es mejor. Miran el plan de Dios, miran lo que ellos piensan y piensan que su plan sus ideas y sus maneras es mejor que el de Dios. Y todavía proclaman ser cristianos maduros. No. Ser un cristiano maduro es decir, Dios dice esto, yo lo creo y lo voy a hacer. Hermanos, esta mañana estemos agradecidos por el sacrificio, pero recordamos que el sacrificio de Cristo y el hecho de que Él cumplió su palabra y resucitó, nos da la confianza total de confiar en cada palabra de la palabra de Dios y tomarlo por seguro. Si Dios dijo que es mejor así, 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 es mejor así, así, así. Y vamos a cumplirlo. Si estás aquí esta mañana y dices, yo nunca he creído en Cristo. Preguntó que si alguien fuera a morir, que a dónde iría. La verdad, pastor, yo no sé dónde iría. Pero si la Biblia dice que creer en Cristo es suficiente para salvarme, yo quiero creer en Cristo. Porque yo confío que yo he pecado, yo reconozco que he pecado, yo quiero perdón de mi pecado y yo estoy dispuesto esta mañana a pedirle a Dios que perdone mi pecado y me haga un hijo de él. Qué hermoso sería que en el domingo de resurrección puede ser el día que por fin pongas tu confianza en lo que Dios ha dicho acerca de la salvación de tu alma.